the ways of the Lord. Nasubukan mo na bang gumamit ng ways, Google Maps, o ibang apps na nagbibigay ng direction? Convenient, ano? Although hindi ito foolproof dahil minsan nagkakamali ng inire-recommendang daan, most of the time, okay naman. Kung pwede lang sanang i-ways ang buhay natin, yung tipong at a touch of a button, we will get detailed directions para marating ang desired destination natin. But we don't have anything like that. Life is hard, a reality that we have to face each and every day. So, Paano ba mafa-future-proof ang direksyon ng ating mga buhay? How will we make sure na hindi tayo maliligaw at magkakamali sa pupuntahan natin? Well, there really are no guarantees. Whether pumunta tayo sa kaliwa o kanan man, meron laging possibility na magkamali tayo sa ating desisyon. Is there a secret to finding the right way then? Hayaan mong gabayan ka ng Panginoon. God assures us in Psalm 32.8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. At kung hahayaan mong si Jesus ang magdirekta sa pupuntahan mo, kahit pa hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo sa kasalukuyan, makasisiguro ka na ang Diyos tanging kabutihan ang nais na mangyari para sa iyong buhay. Something is better than having ways for life. It's following the ways of the Lord. Let's pray together. Lord Jesus Christ, Ikaw ang tanging daan at katotohanan. Isinusuko ko ang direksyon ng bawat aspeto ng buhay ko. Madapa man ako, magtitiwala ako sa iyo dahil I know that I can always count on your love. And let's check out our application. How are you letting God direct your path? May mga desisyon ka bang gagawin sa mga susunod na araw? Ask God to help you. Read His Word. Pray. Seek godly counsel and wait for the Holy Spirit to give your heart peace. And then, by faith, decide. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Mga Kawikaan 16.9 Such great advice, no? I am Joyce Burton Titula reminding you that the ways of our Lord are always the best. Always!